வெல்கம் டு அக்ஷய ஆர்கானிக் கார்டன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று உலக பெற்றோர்கள் தினம் அனைத்து உலக பெற்றோர்களுக்கும் பெற்றோர் தின நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு கூறிக்கொள்கிறேன் இவர்கள் என் பெற்றோர்கள் சரி வாங்க இனி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக இப்போது வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி விதைகள் எப்படி விதைப்பது அப்படின் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இப்போது முள்ளங்கி பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சீசன் சூழ்நிலைகளிலும் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம்தான் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடிப்பட்டத்துக்கு தான் விதைக்கணும் தைப்பட்டத்துக்கு தான் விதைக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் எந்த ஒரு சீசனில் போட்டாலும் அந்த முள்ளங்கி வந்துட்டு எளிதாக வளரக்கூடிய ஒரு காய்கறி விதை தான் இது பார்த்திங்கன்னா இதோட வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து நாள்லேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே நம்ம முள்ளங்கி விதை போட்டு அதுக்கப்புறம் அறுவடை பண்ணிக்கலாம் இருபத்தஞ்சி நாள் அல்லது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாளுங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அறுவடை செஞ்சாயிரணும் அதுக்கப்புறம் அது விடக்கூடாது அது முத்தி போயிடும் இப்போது நான் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி விதைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கூடிய எடுத்துருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்து பக்கத்தில் கொஞ்சமாக சின்னதாக காம்பவுண்டு ஒட்டி உள்ள இடத்துல தான் நான் வந்து இப்போ முள்ளங்கி விதைக்க போகிறேங்க அது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக இதுக்குன்னு தனியாக வந்து நம்ம ஒதுக்கீடு பண்ணணும் இடத்த அப்படின்னு கிடையாது ஒரு சின்ன இடம் கிடைச்சாலே போதும் அப்படி இடம் இல்லாதவங்க நீங்கள் க்ரோ பேக் இருந்தாலோ இல்லை வேஸ்ட்டு டப்பாக்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் போட்டு கூட விதைக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் முள்ளங்கி விதைகள் இது வந்து ஆக்சுவலாக வெள்ளை முள்ளங்கி எங்கிட்ட இப்போ ரெண்டு வகையான முள்ளங்கி இருக்குதுங்க சிவப்பு முள்ளங்கி மற்றும் வெள்ளை முள்ளங்கி ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அதோட அறுவடை காலம் வந்து இருபத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் அறுவடை வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் எளிமையாக வளரக்கூடிய ஒரு காய்கறி தான் இது பாருங்கள் பக்கத்தில் வந்து சிவப்பு முள்ளங்கி வச்சுருக்க பாக்கெட்டில் முள்ளங்கி சீன் போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா அது சிவப்பு முள்ளங்கி விதை இது வந்து வெள்ளை முள்ளங்கி விதை ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நம்ம பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது இந்த மண்ணை வந்து நான் குத்தி கிளறி நல்லா வந்துட்டு தொழு உரமெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழிகளை அரைஞ்சிக்கு நம்ம பறிச்சுட்டு அந்த குழியில் ரெண்டு விதைகள் வந்து நம்ம போடணும் ஏன் ரெண்டு விதைகள் வந்து போடணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விதை முளைக்கலினாலும் நம்மளுக்கு இன்னொரு விதை வந்து முளைச்சி நம்மளுக்கு முள்ளங்கியாக கிடைக்கும் அதனால் வந்து ஒரு குழிக்கு ரெண்டு முள்ளங்கி விதைகள் அப்படிங்கிற விகிதத்தில் போடணும் இந்த குழிகள் பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் அரையடிக்கு முள்ளங்கி விதைகள் வந்து நம்ம விதைக்கணும் அரையடிக்கு ஒரு குழின்னு சொல்லி சின்ன சின்னதாக பறித்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு முள்ளங்கி விதைகள் போட்டுகிட்டே வரணுங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா க்ரோ பேக்கில் விட இடம் இருக்கிறவங்க கீழே போட்டிங்கன்னா நல்லாவே வந்து வளரும் அது நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே மக்குன சாண உரமெல்லாம் போட்டு கொத்தி கிளறி எல்லாம் நல்லா விட்டுருந்தேன் மழை வந்து ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த தொழு உரத்தோடு மிக்ஸ் ஆகி அந்த இடம் வந்து பார்க்குறக்கே ஒரு கண்கொள்ள காட்சியாக இருந்ததுங்க கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நல்லா சூப்பராக முளைக்கும் இது வந்து ஆடிப்பட்டத்துக்கும் விதைக்கலாம் இதை எப்போ வேணால் விதைக்கலாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ நான் அப்போ தான் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் முள்ளங்கி வந்து எப்போ வேணால் நாம் விதைக்கலாம் இதில் வந்து சிவப்பு முள்ளங்கி இந்த பார்க்கில் வந்து விதைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பக்கம் வந்து இந்த லைனுக்கு அந்த பக்கம் சிவப்பு முள்ளங்கி நான் வந்து இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் அதுவும் அரை அடிக்கு ஒரு குழின்னு சொல்லி நம்ம பறித்து அரைஞ்சு குழி பறித்து அதில் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு விதைகளை போட்டு எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு மண்ணை நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஆழமாகவும் விதைகளை போடக்கூடாது அந்த மண்ணை தூக்கிட்டு வளர்றதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் முளைக்காமல் போயிடும் அதனால் அரைஞ்சு கலவாக நம்ம வந்துட்டு விதைகளை போட்டு மூடு நாளே போதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விதை விதைச்சா கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி குறைச்சி விட்டாகணும் நம்ம விதை வச்சுட்டு அப்படியே வந்து விடக்கூடாது அதனால் வந்துட்டு தண்ணி தெளிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பாருங்கள் நான் வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி எடுத்து ஸ்டாக் வச்சுருக்கேன் காய்கறி கழுவுன தண்ணி அரிசி கழுவுன தண்ணி எதுவுமே நான் வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதை எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தொழிச்சு விட்டுக்கலாம் பொதுவாக ஸ்ப்ரேயரில் வந்து இருந்தால் தொழிக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு நம்ம கையாலையும் கூட தொழிச்சு விட்டுக்கலாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு கட்டாய விதை ஊன்ன பிறகு விதை விதைச்ச பிறகு 
நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா வந்து மண்ணில் நனைகிற அளவுக்கு நம்ம தொளிச்சு விட்டுக்கணும் மண்ணில் வந்துட்டு எளிமையாக வந்து நிறைய சத்துக்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது முள்ளங்கிக்கு நம்ம ஒரு தடவை தொழுவூரத்தை கலந்து நல்லா வந்துட்டு அந்த மண்ணை வளமாக்கினாலே போதுங்க அது வந்து அது அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் எந்த வித உரமும் கொடுக்க தேவையில்லை க்ரோ பேக்கில் சப்போஸ் நம்ம வளர்த்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்பப்போ தேவையான உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் அடிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம மண்ணில் அது தேவைப்படாது மண்ணில் ஒரு தடவை நம்ம விதைகள் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தாலே போதுங்க இப்போ மழை காலங்கிறனால நம்ம மலைகள் ஈரப்பதை இருக்குதுன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது இருக்காது அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு நாளில் முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் இது நேரடியாகவும் விதைக்கலாம் இல்லை ட்ரேவில் போட்டு விதைக்கு விட்டும் கூட எடுத்து வளர்ந்த செடி அனுப்புகிற ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கூட எடுத்து நல்லா நான் வந்து டேரெக்டாகவே விதைகளை போட்டுட்டேன் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நம்ம சைடில் தான் போட்டிருக்கோம் இந்த சின்ன இடத்த ஏன் வேஸ்ட்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் சைடில் அந்த காம்பவுண்ட் ஓரத்தில் அந்த முள்ளங்கி விதைகள் வந்து ஐடியா பண்ணி அந்த இடத்துல எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அந்த இடத்துல எல்லாமே விதைச்சாச்சு இப்போ தண்ணி எல்லாமே நினைகிற அளவுக்கு பாருங்கள் நல்லா தொளிச்சு விட்டாச்சு கீழே நல்லா போயிட்டு அந்த விதைகளுக்கு அந்த தண்ணி பதம் ஈரப்பதம் வந்து போய் படுற மாதிரி நம்ம தொளிச்சு விட்டுக்கணும் இது வந்துட்டு லேசாக வந்து தொளிச்சு விட்டாலும் அந்த மண்ணில் கீழே ஈரம் இறங்காது அதனால் ஓரளவுக்கு நல்லாவே தண்ணி வந்து ஊற்றி விட்டுக்கணுங்க இப்போ ஒரு சைடில் வந்து சிவப்பு முள்ளங்கி ஒரு சைடில் வந்து வெள்ளை முள்ளங்கி எல்லாமே போட்டாச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது முள்ளங்கி அறுபது முள்ளங்கிக்கு மேலே தான் இதில் வளரக்கூடிய ஒரு இடம் முள்ளங்கி வந்து பொதுவாக எந்த இடத்துல வேணால் விதைக்கலாங்க நம்மளுக்கு இடம் இருக்கணும் க்ரோ பேக் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது எந்த இடத்துல வேணால் நம்ம விதைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த விதைக்கு விதை வந்து விதைக்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் பார்த்தி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பொதுவாக இப்போல்லாம் தொழு உரம் போட்டு அந்த இடத்த எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி மழை வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த இடம் நல்லா வளமாக மாறிட்டுருக்கு இனிமே ஒரு தடவை எல்லாமே நல்லா கொத்தி விட்டு இனி வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் உரம் நம்ம கிட்ட இப்போ சாம்பல் இருந்தால் சாம்பல் சேர்த்துக்கலாம் இலை சருகு இருந்தால் இலை சருகு சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி உரங்கள் கிடைச்சாலும் சேர்த்து நான் வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஐடியா பண்ணி என்னென்ன விதைகள் வந்து விதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை வீடியோவை எடுத்து உங்களுக்கு நான் அப்லோடு பண்ணுறேங்க அதில் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்குவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா பார்த்தி பார்த்தியா இப்போ பிரித்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் முழுமையாக அந்த வேலைகள் முடியலைங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அதே மாதிரி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு தர்பூசணி செடி தான் அது தானாக முளைச்ச ஒரு செடி தாங்க ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்கு நான் விதை போட்டே வளர்க்கலை இது அப்படியே விட்டாச்சு சரி வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்